السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أنب الله سفودر سفودر زكاة كرمية ودر كوريا نفندني خلول முதலாவதாக அது ஒரு முஸ்லிமின் மீது தான் கடமையாகும் என்பதை நாம் தெளிவாக பார்த்தோம் அதே போன்று ஜக்காத் கடமையாகக்கூடிய பொருட்கள் அல்லது சொத்துக்களை பொறுத்தவரையில் நிசாபை அது அடைந்திருக்க வேண்டும் என்பதை நாம் அவதானித்தோம் அதே போல அந்த நிசாப் ஒரு வருடம் பூர்த்தியாக வேண்டும் என்பதையும் நாம் கவனித்தோம் உண்மையிலேயே ஒரு பொருள் அல்லது சொத்து நிசாபை அடைந்து ஒரு வருடம் பூர்த்தியாகிவிட்டால் உடனடியாக ஜக்காத் கொடுக்க வேண்டுமா அல்லது தாமதமாக ஜக்காத்தை கொடுக்கலாமா என்கிற ஒரு கேள்வி எழுகின்றது அதிலும் குறிப்பாக சிலர் ரமதானில் ஜக்காத்தை கொடுத்தால் அதன் மூலம் நமக்கு அதிக நன்மை கிடைக்கும் என்பதனால் உதாரணமாக முஹர்ரமில் கடமையாகக்கூடிய வருடம் பூர்த்தியாகக்கூடிய ஜக்காத்தை ரமதான் வரைக்கும் பிற்படுத்துவதை நாம் பார்க்கிறோம் இது மார்க்கத்தில் அனுமதிக்கப்பட்ட ஒன்றா என்று கேட்டால் நிச்சயமாக இதுக்கு மார்க்கத்திலே அனுமதி கிடையாது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் எப்போது ஜக்காத் கடமையாகிறதோ அதாவது நிசாபை அடைந்து ஒரு வருடம் பூர்த்தியாகிறதோ அந்த ஒரு வருடம் பூர்த்தியானதும் அந்த ஜக்காத்தை உடனடியாக கொடுக்க வேண்டும் என்பதை நமக்கு உலமாக்கள் வலியுறுத்துகிறார்கள் இமாம் நவவி ரஹிமஹுல்லா அவர்கள் தன்னுடைய ஷர்ஹுல் மொஹத்தப் என்கிற நூலிலே சொல்லும் போது எஜிபு இஹ்ராஜ் ஜக்கா அல் அல் ஃபவுர் ஜக்காத்தை உடனடியாக கொடுப்பது கடமையாகும் இதா வஜபத் ஜக்காத்துக்குரிய அந்த நேரம் வந்து கடமையாகிவிட்டால் இதே கருத்தை ஜும்ஹூர் உலமா பெரும்பாலான உலமாக்கள் கூறுவதாக அவர்கள் குறிப்பிடுகிறார்கள் பொதுவாக அதிகமான உலமாக்கள் ஜக்காத் நிசாபை அடைந்து ஒரு வருடம் பூர்த்தியாகிவிட்டால் அதற்குரிய ஜக்காத்தை கொடுப்பது கடமை என்றும் அந்த ஜக்காத்தை உடனடியாக நிறைவேற்ற வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்துவதை நம்ம பார்க்கலாம் பொதுவாக ஒரு கடமை நமக்கு ஏவப்பட்டு விட்டால் அந்த கடமையை உடனடியாக செய்வது என்பதுதான் இஸ்லாம் நமக்கு வலியுறுத்தக்கூடிய வழிமுறையாக இருக்கிறது அதை நாம் நியாயமான காரணங்கள் என்று பிற்படுத்துவது கூடாது இந்த வருடம் ஒருவருக்கு ஹஜ் கடமையாகிவிட்டால் இந்த வருடமே அவர் ஹஜ்ஜை செய்வதற்கு முயற்சி செய்ய வேண்டும் இல்லாமல் அவர் நியாயமான காரணங்கள் இல்லாமல் ஜக்கா ஹஜ்ஜை பிற்படுத்தினால் அல்லாஹுடத்திலே அவர் சில நேரம் ஹஜ் கடமை நிறைவேற்றாமல் மூத்தானால் குற்றவாளியாக போய் நிற்பார் அதே போல ரமலான் மாதத்தை அடைகிறவர் ரமலான் மாதத்திலேயே நோன்பு நோக்க வேண்டும் தொழுகையை உரிய நேரத்திலே நிறைவேற்ற வேண்டும் இப்படி ஒவ்வொரு கடமையும் உடனடியாக நிறைவேற்ற வேண்டும் என்பதுதான் இஸ்லாம் நமக்கு வலியுறுத்தியிருக்கக்கூடிய வழிகாட்டலாகும் அதே நேரத்தில் அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளே தவிர்க்க முடியாத சூழ்நிலைகள் ஏற்பட்டால் ஜக்காத்தை பிற்படுத்துவது மார்க்கத்தில் அனுமதிக்கப்படுகிறது அது ஒரு நிர்பந்தமான நிலையாக ஆகலாம் உதாரணமாக கொடுக்க முடியாத ஒரு சூழல் ஜக்காத்தை கொடுக்க முடியாத ஒரு சூழல் ஏற்படுகிறது என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள் 
இந்த நேரத்தில் ஒன்று யுத்த காலமாக இருக்கலாம் அல்லது வீட்டை விட்டு வெளியிறங்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலையாக இருக்கலாம் ஏதோ ஒரு நியாயமான காரணத்தினால் வெளி அந்த ஜக்காத்தை கொடுக்க முடியாமல் போனால் அவர் அதை லேட்டாகி கொடுத்து கொள்ளலாம் அதே போல கொடுக்கிற போது அதனால் ஒரு ஆபத்து ஏற்படும் என்று கருதினால் ஜக்காத்தை கொடுக்க போறதுனால ஒரு ஆபத்து ஏற்படும் என்று கருதினால் அந்த நேரத்திலும் அவர் ஜக்காத்து கொடுப்பதை பிற்படுத்தலாம் அல்லது அவரிடத்தில் உண்மையிலே இப்போதைக்கு சொத்துக்கள் இருக்கின்றன ஆனால் ஜக்காத்தை கொடுப்பதற்குரிய பணமாக அதை ஆக்குவதற்குரிய வாய்ப்பு இல்லை என்பது போன்ற நியாயமான காரணங்கள் இருந்தால் ஜக்காத்தை பிற்படுத்துவதில் குற்றம் இல்லை ஆனால் அந்த பிற்படுத்துவது என்பது குறிப்பிட்ட காரணம் இருக்கும் வரைக்கும் தான் அனுமதிக்கப்படும் அப்படி அந்த காரணம் நீங்கிவிடுகிற போது உடனடியாக அவர் கொடுத்து விட வேண்டும் என்பதுதான் இதிலே சரியான கருத்தாகும் எனவே ஜக்காத் கடமையான சகோதர சகோதரிகள் ஜக்காத்தை பிற்படுத்தாமல் உடனடியாக கொடுப்பதை நடைமுறைக்கு கொண்டு வர வேண்டும் அதே நேரத்தில் அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளை ஒரு வருடம் பூர்த்தியாகுவதற்கு முன்னர் முட்கூட்டி ஜக்காத்தை நாம் கொடுக்கலாமா உதாரணமாக இப்போது இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டில் இந்த ஆரம்ப பகுதியிலே நாம் சந்திக்கக்கூடிய இந்த கோவிட் நைன்டீன் கொரோனா வைரஸ் காரணமாக எல்லோரும் வீடுகளிலே முடக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் அன்றாடம் தொழில் செய்யக்கூடிய மிஸ்கின்கள் ஃபக்கீர்கள் இப்படிப்பட்ட மக்களுடைய நிலைமை மிகவும் கஷ்டமாக இருக்கிறது இந்த நேரத்தில் ஒருவருக்கு உதாரணமாக துல்ஹஜ் மாதம்தான் ஹவுல் அந்த வருடம் பூர்த்தியாகும் என்கிற நிலை இருக்கிறது இருந்தாலும் முற்கூட்டி மக்களுடைய நிலைமையை கருத்தில் கொண்டு அவர் ஜக்காத்தை வழங்கலாமா என்று கேட்டால் இதை பொறுத்தவரையில் இந்த மசாலாவிலே உலமாக்கள் மத்தியிலே இரண்டு கருத்துக்கள் நிலவுவதை நாம் காணலாம் நிசா பூரணமாக இருக்கிறது ஆனால் வருடம் பூர்த்தியாகவில்லை இப்போ இந்த நேரத்தில் முற்கூட்டி ஜக்காத்தை வழங்குவது இப்போ ஒரு ஆறு மாதங்களுக்கு முன்னர் அல்லது ஒரு ஒன்பது மாதங்களுக்கு முன்னர் இந்த ஜக்காத்தை இவ்வாறு முற்கூட்டி வழங்கலாமா என்கிற விஷயத்தில் உலமாக்கள் இரண்டு கருத்துக்களை முன்வைக்கிறார்கள் அதிலே இமாம் அபு ஹனீஃபா ஷாஃபி அஹமது இபுன் ஹம்பல் ரஹிமஹமுல்லா போன்ற உலமாக்களுடைய நிலைப்பாடு அவ்வாறு முற்கூட்டி கொடுப்பது கூடும் என்பதாகும் இவர்கள் தங்களுடைய கருத்தை வலுவாக்கக்கூடியதாக சில ஆதாரங்களை முன்வைக்கிறார்கள் அதிலே ஒன்று அப்பாஸ் அலி அல்லாஹு அன்பு அவர்கள் ரசூல் சல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்களிடத்தில் தன்னுடைய ஜக்காத்தை முற்கூட்டி கொடுப்பதற்கு அனுமதி கேட்டபோது ரசல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் அவருக்கு அனுமதி கொடுத்தார்கள் என்று வரக்கூடிய செய்தி இது அபுதாவு திருமிதி இப்னு மாஜா போன்ற ஹதீஸ் நூல்களிலே பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது இதனுடைய நம்பகத்தன்மையில் இந்த ஹதீஸ் சஹிஹா இல்லையா என்பதில் கருத்து வேறுபாடு இருந்தாலும் வேறு ஆதாரபூர்வமான ஹதீஸ்கள் இந்த கருத்தை வலுவூட்டக்கூடியதாக இருக்கிறது என்பதையும் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதே போல நபி சொல்லா அலி செல்லம் அவர்கள் உமர் அலி அல்லாஹன் அவர்களுக்கு கூறினார்கள் இன்ன குன்ன தஜல் நா சதகத்தல் அப்பாஸ் லே ஆமினா ஹாதா ஆம் அவ்வல் அதாவது ரசல்லா அலி செல்லம் அவர்கள் அப்பாஸ் அலி அல்லாஹனுடைய ஜக்காத்தை முற்கூட்டி கொடுத்ததை இங்கே சொல்லப்படுகிறது எனவே இந்த கருத்தை உடையவர்கள் ஜக்காத்தை முற்படுத்தி கொடுக்கலாம் என்கிற கருத்தில் இருக்கிறார்கள் இரண்டாவது சாரார் குறிப்பாக இமாம் மாலிக் அதே போல இமாம் இபுன் ஹசிம் போன்றவர்கள் ஜக்காத்தை முற்கூட்டி கொடுக்க முடியாது என்கிற கருத்தை முன்வைக்கிறார்கள் இருந்தாலும் முதலாவது சாரார் முன்வைக்கக்கூடிய அந்த ஆதாரம் வலுவானதாக இருப்பதால் ஜக்காத்தை தேவை ஏற்பட்டால் முற்கூட்டி கொடுப்பதில் மார்க்கத்தில் எந்த தடையும் இல்லை என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ளலாம் எனவே எல்லாம் வல்ல அல்லாஹு தாலா 
ஜக்காத் கடமையாகி விட்டால் ஒரு வருடம் பூர்த்தியானதும் அதற்குரிய ஜக்காத்தை உடனடியாக நிறைவேற்றுவதற்கு நமக்கு தோஃபி செய்ய வேண்டும் அதே போல அனர்த்தங்கள் இவ்வாறான சோதனையான காலங்கள் வருகிற போது முற்கூட்டி கொடுக்க முடியுமானவர்கள் முற்கூட்டி அந்த ஜக்காத்தை கொடுத்து ஏழைகளுடைய கஷ்டங்களை துடைக்க முயற்சி செய்ய வேண்டும் அல்லாஹு சால நம் அனைவருக்கும் தோஃபிக் செய்வானாக அலைக்கும் வரஹமத்துல்லாஹி வரகாத்து